ప్రీవియస్ వీడియోలో రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఫర్ లుప్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లో వైల్డ్ లుప్ గురించి చెప్పుకుందాం వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి మన ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం వైల్డ్ లుప్ అసలు వైల్డ్ లూప్ అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు వాడతాము ఫర్ లూప్ ఉంది కదా మరి వైల్డ్ లూప్ ఎందుకు ఇది ఎప్పుడు వాడతాము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాడతాము ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో చూసేయండి ఎవరైనా ఫర్ లూప్ వీడియో చూడకుంటే ముందు చూసేయండి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అది తెలుసుకుంటేనే మీకు ఈ వైల్డ్ లూప్ గురించి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్డ్ లూప్ అనేది ఒక రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ లూప్ స్టేట్మెంట్ సో ఒక రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అవును ఆల్రెడీ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా దీనికోసం మరి ఇంకెందుకు ఈ వైల్డ్ లూప్ ఎందుకంటే ఈ వైల్డ్ లూప్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే మనం కండిషన్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలో తెలియనప్పుడు ఈ వైల్డ్ లూప్ని వాడతాము సో ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎన్నిసార్లు రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలియనప్పుడు ఈ వైల్డ్ లూప్ని వాడతాము అదే ఫర్ లూప్లో అయితే మనం ఇటరబుల్స్ని వాడతాము ఈ ఇటరబుల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసి పెట్టుంటాము సో మనకి వీటి సైజు ఎంతో తెలుస్తుంది సో ఎన్నిసార్లు లూప్ ఇటరేట్ అవుతుందో మనకి ముందే తెలుస్తుంది సపోజ్ ఒక లిస్ట్లో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ పర్టికులర్ టైమ్స్ రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఫర్ లూప్ని వాడతాము ఈ వైల్ లూప్ ఫర్ లూప్ చేసే పని చేస్తుంది అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని అది చేస్తుంది అలాగే ఫర్ లూప్ చేయలేని పని కూడా చేస్తుంది అంటే ఎన్నిసార్లు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రిపీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలియనప్పుడు కూడా పనిచేస్తుంది ఈ వైల్డ్ లూప్ బట్ ఫర్ లూప్ చేసే టాస్క్ వైల్డ్ లూప్లో చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ డిక్లర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొంచెం డిఫికల్ట్గా కూడా ఉంటుంది సో ఫర్ లూప్ చేసే టాస్క్ వైల్డ్ లూప్ చేసినప్పటికీ దానికోసం ఫర్ లూప్నే వాడతాము సో ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ లూప్నే వాడండి వైల్డ్ లూప్ వాడద్దు సరే అసలు ఈ వైల్డ్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలో తెలియని సిచ్యువేషన్లో వాడాలి అన్నాం కదా ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో చూద్దామా ఇప్పుడు నాకు టూ నుంచి వరుసగా థౌజండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైల్డ్ లుక్ని వాడతాము అసలు టూ నుంచి థౌజండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కనుక్కోవడానికి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైల్డ్ లుక్ని వాడడానికి రిలేషన్ ఏంది అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఉంది ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక రిపిటేటివ్ టాస్క్ ఎలాగంటే టూ నుంచి థౌజండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాలి అన్నాం కదా సో టూ నుంచి ప్రతి ఒక్క నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ అది ప్రైమా కాదా అని చెక్ చేయాలి సో ప్రతి నెంబరు ప్రైమ్ నెంబరా అని చెక్ చేయటం అనేది రిపిటేటివ్ టాస్కే కదా టూ అనేది ప్రైమ్ నెంబరా అని త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబరా అని ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ పోవడం రిపిటేటివ్ టాస్క్ సో మొత్తానికి ఇది రిపిటేటివ్ టాస్క్ కాబట్టి ఒకటి ఫర్ లుప్ వాడాలా లేదా వైల్డ్ లుప్ వాడాలా అనేది ఎలా చెప్తాము అంటే ఇప్పుడు టూ నుంచి థౌజండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి అంటే మనకి ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుందో మనకు తెలుసా తెలీదు అంతే కదా సపోజ్ మనం టూ నుంచి కౌంట్ పెంచుకుంటూ పోతూ ప్రతి నెంబర్ని ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అని చెక్ చేస్తే ఎప్పుడు థౌజండ్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఎవరికి తెలుసు తెలియదు కదా అదే వన్ టు హండ్రెడ్ నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే సింపుల్గా ఫర్ లూప్లో రేంజ్ వన్ టు హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ ఆ థౌజండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అది ఏ నెంబర్ కాడ ఆగుతుందో ఎవరికి తెలుసు సో అర్థమైంది కదా అందుకే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైల్డ్ లూప్ వాడతాము అని చెప్పింది నెక్స్ట్ సపోజ్ నా కాడ ఒక నెంబర్ ఉంది ఆ నెంబర్లో ఈచ్ డిజిట్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ నెంబరే రావాలి అదే మనం స్టార్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్తో డివైడ్ అవ్వాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఎప్పుడు ఆ నెంబర్ వస్తుందో తెలుసా తెలీదు సో ఆ నెంబర్ వచ్చేదాకా నువ్వు నెంబర్ని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కండిషన్స్కి ఎన్నిసార్లు ఒక లూప్ తిరగాలో మనకు తెలియదు ఇంకా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా బట్ మీకు అవన్నీ కొంచెం బేసిక్స్ అయ్యాక చెప్పుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది సో మొత్తానికి ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరగాలో తెలియని సందర్భంలో ఈ వైల్డ్ లూప్ వాడతాము ఇప్పుడు ఈ వైల్డ్ లూప్ సింటాక్స్ చూద్దాం వైల్డ్ కండిషన్ కోలన్
సరే ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి ప్రోగ్రామ్ లో ఎప్పుడైతే ఈ వైల్డ్ లూప్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందో అప్పుడు ఫస్ట్ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ వైల్డ్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలా కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేదాకా వైల్డ్ లూప్ లో ఉండే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అవ్వకుంటే ఇంకా వైల్డ్ లూప్ ఆగదు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ రాస్తాను దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను తర్వాత చెప్తాను ఐ ఈక్వల్ టు జీరో వైల్డ్ ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కోలన్ ఈ వైల్డ్ బాడీలో ప్రింట్ ఐ అని ఇస్తున్నాను ప్రింట్ ఐ ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ లాస్ట్లో లూప్ బయట ప్రింట్ లూప్ కంప్లీటెడ్ అని ఇస్తున్నాను ప్రింట్ లూప్ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఫస్ట్ ఐలో జీరో స్టోర్ చేసాము తర్వాత ఒక వైల్డ్ లూప్ ఇచ్చాము దాంట్లో ఒక కండిషన్ ఇచ్చాము ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అనే కండిషను నెక్స్ట్ ఆ లూప్లో ప్రింట్ ఐ అండ్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అని టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను లాస్ట్లో లూప్ బయట ప్రింట్ లూప్ కంప్లీటెడ్ అని ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సొంతంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ చూడండి జీరో టు ఫోర్ దాకా ప్రింట్ అయింది లాస్ట్లో లూప్ కంప్లీటెడ్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇది ఎలానో చూద్దాం ఫస్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాం కదా సో ఐలో జీరో స్టోర్ అయింది నెక్స్ట్ వైల్డ్లో ఉన్న కండిషన్ ఏంటి ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఐ అంత జీరో సో జీరో లెస్ దాన్ ఫైవ్ జీరో అనేది ఫైవ్ కన్నా చిన్నదే కదా సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లూప్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లో ఏముంది ఫస్ట్ ప్రింట్ ఐ ఉంది అందుకే ఐలో ఉన్న జీరో మనకి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఐ అనేది వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత వన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ఎంత వన్ సో వన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ట్రూవే కదా వన్ అనేది ఫైవ్ కన్నా తక్కువే కదా సో అందుకే వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ ఐలో ఉన్న వన్ ప్రింట్ అయింది మనకి నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మళ్ళీ ఐని వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయమని సో ఇప్పుడు ఐలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే ఐలో ఎంత ఉంది వాల్యూ టూ ఉంది సో టూ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ట్రూవే కదా టూ అనేది ఫైవ్ కన్నా చిన్నదే కదా సో వైల్డ్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ ఐలో ఉన్న టూ ప్రింట్ అయింది మనకు అవుట్పుట్లో నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మళ్ళీ ఐని వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయమని సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత త్రీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ట్రూవే కదా త్రీ అనేది ఫైవ్ కన్నా చిన్నదే కదా సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి వైల్డ్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ ఐలో ఉన్న త్రీ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ మళ్ళీ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ఏంటి ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ట్రూవే కదా ఫోర్ అనేది ఫైవ్ కన్నా చిన్నదే కదా సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి వైల్డ్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ ఐలో ఉన్న ఫోర్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మళ్ళీ ఐని వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయమని ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వైల్డ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ఏంటి ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఫాల్స్ కదా ఫైవ్ అనేది ఫైవ్కి ఈక్వల్ కానీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ కాదు కదా సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి లూప్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఇంకా దాంట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ప్రింట్ లూప్ కంప్లీటెడ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా అది ప్రింట్ అవుతుంది సో అందుకే మనకి జీరో టు ఫోర్ దాకా ప్రింట్ అయ్యి లాస్ట్లో లూప్ కంప్లీటెడ్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఒక లూప్ అయ్యాకే దాని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అందుకే మనకి లూప్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉన్న ప్రింట్ లూప్ కంప్లీటెడ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి
లేకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఫర్లు వాడినా చాలు బట్ డైరెక్ట్ కష్టమైన ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు అర్థం కాదు అని చెప్పలా ఇప్పుడు రియల్ సిచ్యువేషన్లో వైల్డ్ లూప్ ఎలా వాడతామో చెప్తా సరే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నాకు టూ నుంచి వరుసగా టెన్ నెంబర్స్ కావాలి ఆ నెంబర్స్ ఏంటంటే టూ మల్టిపుల్ అండ్ సెవెన్ మల్టిపుల్ అవ్వాలి అంటే నాకు కావాల్సిన నెంబర్స్ టూ అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అవ్వాలి అలా వరుసగా టెన్ నెంబర్స్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫర్ లూప్ అసలు పనికిరాదు ఎందుకంటే టూ నుంచి వరుసగా ఒక నెంబర్ టూ అండ్ సెవెన్ మల్టిపుల్ ఎప్పుడు టెన్ నెంబర్స్ ముగుస్తుందో ఎవరికి తెలుసు దాని రేంజ్ ఎలా ఇస్తాము సో అందుకే మనం ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్ వాడతాము సో ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము ఈ కోడ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ రాద్దాం ఫస్ట్ ఒక వేరుబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నెంబర్ చెక్ చేయడానికి టూ అండ్ సెవెన్ మల్టిపులా అని దీంట్లో టూ ఇద్దాము ఎందుకంటే ఇనిషియల్ టూ నుంచి కదా ఫైన్ చేయాల్సింది సో ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు ఇంకో నెంబర్ డిక్లేర్ చేద్దాం ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎందుకంటే ఒక నెంబర్ టూ అండ్ సెవెన్ మల్టిపుల్ అయితే దీని వాల్యూ వన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అలా ఇది ఎప్పుడైతే టెన్ అవుతుందో అప్పుడు లూప్ ఎగ్జిట్ అయ్యేటట్టు రాయాలి ఇప్పుడు వైల్ లూప్ రాద్దాము వైల్ ఐ లెస్ దెన్ టెన్ ఐ లెస్ దెన్ టెన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఐ అనేది టెన్కి రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు లూప్ ఎగ్జిట్ అవ్వమని నెక్స్ట్ దీని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాద్దాం ఇఫ్ ఎన్ పర్సెంట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎన్ పర్సెంట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇచ్చిన నెంబరు టూతో అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అయితే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వమని కండిషను సో ఏ నెంబర్ అయితే టూతో అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అవుతుందో ఆ నెంబర్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి సో ప్రింట్ ఎన్ సో ఇలా టెన్ టైమ్స్ దాకే లూప్ రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం వన్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఇఫ్ ఇన్టేషన్కి కరెక్ట్గా ఆ లెవెల్లో ఇవ్వాలి ఇదేంటంటే ప్రతిసారి వన్ నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది సో ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ ఎన్లో టూ స్టోర్ చేసాం ఐలో జీరో స్టోర్ చేసాం నెక్స్ట్ వైల్డ్ లూప్లో ఒక కండిషన్ ఇచ్చాను ఐ లెస్ దెన్ టెన్ అని ఈ వైల్డ్ లూప్ బాడీలో ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఎన్ పర్సెంట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎన్ వాల్యూ ఎంత టూ ఆ టూ కానీ ఈ టూతో అండ్ సెవెన్తో కానీ డివైడ్ అయితే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టూ నుంచి త్రీకి సో మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేస్తుంది ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇలా ఐ వాల్యూ టెన్ అయ్యేదాకా ఈ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి చూడండి మనకి టూ అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ టూ అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అయ్యేటివే సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా జరిగిందంటే ఈ కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఉంటుంది ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది ఇప్పుడు వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వైల్డ్ లూప్లో కండిషన్ ఉంది ఐ లెస్ దెన్ టెన్ అని ఐ వాల్యూ ఎంత జీరో సో జీరో లెస్ దెన్ టెన్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వైల్డ్ లూప్లో ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది ఏంటి ఇఫ్ ఎన్ పర్సెంట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎన్లో టూ ఉంది కాబట్టి టూ అనేది టూతో అండ్ సెవెన్తో రెండుతో కలిపి డివైడ్ అవ్వదు ఓన్లీ టూతోనే డివైడ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎన్ అనేది వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎంత త్రీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వైల్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఐ లెస్ దెన్ టెన్ ఐ వాల్యూ ఎంత జీరో సో జీరో లెస్ దెన్ టెన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి వైల్డ్ లూప్లో ఏముంది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఎన్ వాల్యూ ఎంత త్రీ సో త్రీ అనేది టూ అండ్ సెవెన్తో డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ఇలా ఎన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ
అంటే ఎన్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ మనకి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఐ వాల్యూ ఒక నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత వన్ నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎన్ వాల్యూ ఒక ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఐ అనేది ఎప్పుడైతే టెన్ అవుతుందో అప్పుడు ఐ లెస్ దాన్ టెన్ అనే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది సో అందుకే మనకి వన్ ఫార్టీ కాడా ఆగిపోయింది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం వైల్డ్ లూప్ని వాడతాము ఇంకా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అవి మనం ఒక వీడియోలో చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి మనం ఇంటర్మీడియట్ సిరీస్లో చెప్పుకుందాం ఈ వైల్డ్ లూప్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి రేపటి వీడియోలో రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో నెక్స్టెడ్ ఫార్ లూప్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి